हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स आज हम करेंगे कमला दास की फेमस पोएम एंड इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमला दास इज ए ऑप्शन ए ए पॉइंट ऑफ सेंसेस ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ रिलीजन्स ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ सिटी लाइफ और ऑप्शन डी ए कन्फेशनल पॉइंट तो वो क्या थी कमला दास एक कन्फेशनल पॉइंट थी ऑप्शन डी इसका सही है कि उन्होंने कन्फेस किया वो एक ऐसी लेडीज थी जो उन्होंने उस समय वो चीज़ें लिखी जो आज भी पॉसिबल नहीं है आज भी लेडीज़ बातें नहीं करना चाहती उस चीज़ में तो कन्फेशन था उन्होंने कन्फेस किया वो एक कन्फेशन पॉइंट थी अपने बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में अपनी डिज़ाइज के बारे में लिखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी एम ई और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधव कुट्टी दीज लाइन आर फॉर्म ए कमला दास एंड इंट्रोडक्शन बी कमला दास कम्पोजिशन सी कमला दास समर इन कैलकाटा और डी नन ऑफ दीज तो ये लाइने हैं ऑप्शन ए कमला दास एंड इंट्रोडक्शन की जिसमें वो कहता है कि तुम बेटर लड़का मत बनो तुम एम ई बन जाओ अगर तुम थोड़ी और कम हो मॉडर्न नहीं बनना चाहते तो कमला बन जाओ एम ई की जगह और अगर तुम बिल्कुल ही नॉर्मल रहना चाहते हो नॉर्मल लेडीज़ की तरह तो माधव कुट्टी बन जाओ ये ऑप्शन ए इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड द थीम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ डांस इज ए फिजिकल रिलेशन बी रिलीजन सी मैरिज और डी लव यानी कि उनकी जो थीम्स थी उनकी पॉइंट्स की वो क्या थी किस पर वो बेस थी तो उनकी जो डोमिनेंट थीम थी वो थी लव ऑप्शन डी इसका सही है उनकी जो पोइट्री की थीम थी लव प्यार था क्वेश्चन नंबर फोर डी कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज सीरीज सीरियलाइज यानी सीरियलाइज जो थी वो किस सीरीज में पब्लिश हुई थी एक सीरीज फॉर्म में पब्लिश हुई थी ऑटोबायोग्राफी ए द करंट वीकली बी द इलस्ट्रेटेड वीकली सी टाइम या द टाइम और डी नन ऑफ दीज यानी कि किस में उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है एक सीरीज फॉर्म में एक सीरीज बाय सीरीज पब्लिश हुई थी तो इसका सही जवाब है द करंट वीकली में उनकी ऑटोबायोग्राफी जो माई वीक वो थी उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी वो इसमें पब्लिश हुई थी यानी कि माय स्टोरी जो थी वो पहले सीरीज में पब्लिश हुई थी द करंट वीकली में ऑप्शन ए इसका सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन समर इन कैलकटा द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस आर द पोइट्री कलेक्शन किसके पोइट्री कलेक्शन ए कमला दास बी सेलिवा पा प्लैथ सी निजिम एजिकल और डी नन ऑफिस तो ये सारे जो कलेक्शंस uh, हैं वो सारे uh, कमला दास के ऑप्शन ए इसका सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एन इंट्रोडक्शन इज कंपोज इन द कन्फेशनल एंड यानी कि कन्फेशनल थीम में तो थी है दूसरी क्या थी है एन ऑटोबायोग्राफिकल मूड बी नेरेटिव मूड सी फिलोसफिकल मूड और डी नन ऑफ दिस किस में थी यानी कि ये तो हमने मान लिया कि वो कन्फेशन में थी तो इसका सही जवाब है ऑटोबायोग्राफिकल मूड वो कन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मूड में थी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन कमला दास एसर्ट्स हर आइडेंटिटी ए द मदर डोमिनेट सोसाइटी बी मेल डोमिन सोसाइटी सी फीमेल डोमिन सोसाइटी और डी नन ऑफ दिस किस में वो करती थी तो उसका सही जवाब है वो आइडेंटिफाई करती थी ऑप्शन बी द मेल डोमिनेंट सोसाइटी यानी वो कहती थी कहती क्या थी अब भी है ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी सोसाइटी लेडीज डोमिनेंट फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं है और इस तरीके से ही उन्होंने अपनी जो पॉइंट्स हैं वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को ध्यान में रख कर लिखी हुई हैं उनकी खूब आलोचना उसमें करी क्रिटिसाइज किया हुआ उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक हु सीज एन वेयर ए कमला दास एन इंट्रोडक्शन बी कमला दास इन कम्पोजिशन सी कमला दास इन ए होट नून एट मालावार और डी नन ऑफ दिस तो ये जो लाइने हैं वो कमला दास इन एन इंट्रोडक्शन ऑप्शन ए सही है ये लाइन उसमें कही हैं कि तुम मुझे जो मैं लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ जो मैं पसंद करती हूँ मुझे बोलने क्यों नहीं देते नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी प्रीहेब्स बट इट इज डैश डैश इट इज एज वुमेन एज आई वुमेन ए डिस ऑनेस्ट बी इन वुमेन सी ऑनेस्ट डी नन ऑफ दिस तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑनेस्ट वो कहता है कि ये जो मेरी लैंग्वेज है दो लैंग्वेजों को मिलकर आधी इंग्लिश और आधी इंडियन हो गई है इस वजह से ये कुछ फनी लगती है लेकिन बट इट इज़ ऑनेस्ट ये सच है कि 
लेकिन ये सच है हाँ ये फनी लगती है और ये इतनी ही इंसानियत से बढ़िया जैसे मैं हूँ तो इसका सही जवाब है सी ओनेस्ट ईमानदारी से करी हाँ ये फनी है क्वेश्चन नंबर टेन आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम ऑफ दोज इन पावर हुज पॉलिटिकल नेम इन मेंशन एंड इंट्रोडक्शन किसका नाम मेंशन था यानी कि वो किस नाम से स्टार्ट करना करके बाकी के नाम गिनवा सकती थी कमला दास ए गांधी बी नेहरू सी जिन्ना और डी नन ऑफ दिस तो इसका सही जवाब है नेहरू ऑप्शन बी कि वो कह रही है कि मैं नेहरू से स्टार्ट कर कर बाकी उन सब के नाम गिनवा सकती हूँ दिनों महीनों की तरह जो सत्ता में है जो पावर में है तो इसका बी ऑप्शन सी बी ऑप्शन नेहरू इसका सही है क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मैनी लैंग्वेज डज कमला दास स्पीक कमला दास कितनी लैंग्वेज बोल सकती थी ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी फोर और ऑप्शन डी फाइव तो कौन सी तो वो थ्री लैंग्वेज बोल सकती थी वो थ्री लैंग्वेज थी मलयालम इंग्लिश और उनकी शायद हिंदी उन्हें आती थी कन्नड़ या मलयालम और इंग्लिश वो बोल सकती थी थ्री लैंग्वेज क्या इसमें जिक्र है इस पॉइंट में तो हम थ्री मानेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन हाउ मैनी लैंग्वेज डज कमला दास राइट तो कितनी लैंग्वेज में कमला दास लिख सकती थी ए ऑप्शन टू बी थ्री सी फोर और डी फाइव तो वो कहती है कि मैं तीन भाषा में बोल सकती हूँ दो में लिख सकती हूँ तो ऑप्शन ए टू इसका सही जवाब है फिर इन हाउ मैनी लैंग्वेज डज कमला दास ट्रीम्स ये तीनों जो क्वेश्चन पूछेंगे तीनों ए की लाइन में हैं ए वन बी टू सी थ्री और डी फोर तो वो एक इसका ऑप्शन ए जो है वो वन उसका सही है वो कहती है मैं तीन भाषाएं बोल सकती हूँ दो में लिख सकती हूँ और एक में मैं अपने सपने देख सकती हूँ तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है डोंट राइट इन डैश दे सैड ए कन्नडा बी मलयालम सी इंग्लिश नन ऑफ दिस तो वो क्या कौन सी भाषा में उसे लिखने से मना करती हैं तो इसका सही जवाब है इंग्लिश ऑप्शन सी इंग्लिश ये वो कहती हैं कि इंग्लिश में मत लिखो क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है ऑप्शन सी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 डैश इज नॉट योर मदर टंग ए इंग्लिश बी मलयालम सी बोथ आर करेक्ट डी बोथ आर रॉन्ग तो तुम्हारी मदर टंग क्या नहीं है तो वो ऑप्शन ए सही है इंग्लिश उसे कहा गया कि इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग है क्योंकि मलयालम तो उसकी मदर टंग थी इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है क्वेश्चन नंबर 16 वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक Who asks these questions? A. Kamla Das. B. Nizam Azigal. C. Both are correct. D. Both are wrong. So, who has said that I like the language? Who has not given me the opportunity to speak? This option is Kamla Das, and this is an introduction line. Next question. Question number seventy. The language I speak, belonging mine, its distortions, its queerness, all mine, mine alone. Where do these lines appear? A and introductions B composition C somewhere in Calcutta or D none of these ये लाइनें एंड इंट्रोडक्शन से लीजिए इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है उसकी सारी कमियाँ उसकी सारी खूबियाँ वो मेरी हो जाती हैं सिर्फ मेरी और मैं उसकी हो जाती हूँ तो ये इंट्रोडक्शन की लाइनें हैं ऑप्शन ए इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर एटीन इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन डैश प्रिहेप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट ए सनी बी फनी सी स्वीट और डी मास्टर्स तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फनी वो कह रही है कि हाफ इंडियन हाफ इंग्लिश लगती है और ये फनी प्रियस ये कुछ कुछ फनी दिखती है लेकिन ये ईमानदारी से ये है कुछ कुछ फनी तो है बट इज ऑनेस्टी बी इसका ऑप्शन था फनी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इट इज एज वुमेन एज आई एम डैश डोंट यू सी ए वुमेन बी ए गर्ल सी हुमेन और डी इन हुमेन तो इसमें क्या था तो इसका सही जवाब है हुमेन इस ये पूरी सेंटेंस है इट इज़ हुमेन एज आई हुमेन डोंट यू सी मैं उतनी ये मेरी भाषा जो है उतनी ही इंसानियत से भरी है जितनी कि मैं हूँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं भी तो इंसान हूँ और ये मेरी भाषा भी इंसानियत से भरी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्राउविंग इज टू क्रो और रोरिंग टू द लाइन्स वेयर डू दीज लाइन अपीयर ए एन इंट्रोडक्शन बी कम्पोजिशन सी समर इन कैलकाटा और डी नन ऑफ दीज ये लाइने जो है वो कहती है कि जैसे कौवे के लिए काउ काउ करना जरूरी है वैसे ही शेर के लिए भी घुर्राना जरूरी है तो ये मेरे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट रखती है ये किसकी लाइन है इंट्रोडक्शन की वो यहाँ कहती है कि मेरी भाषा मेरे लिए उतनी जरूरी है जैसे कौवे के लिए काउ काउ करना और शेर के लिए घुर्राना तो ऑप्शन ए इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर ही 
drew a youth of dash into the bedroom and closed the door. A 14, B 15, C 16, D 17. तो वो ये कह रहा है कि वो कितने एज का था जब मतलब उस लड़के को लाया गया और उसका बेडरूम का गेट बंद कर दिया गया और उसने मुझे नहीं पीटा लेकिन मुझे ऐसा मेरी बॉडी ऐसी फील कर रही थी मुझे पीटा गया तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 वो लड़का 16 साल का था तो ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर ऑप्शन सी 16 साल का था वो लड़का क्वेश्चन नंबर 22 द वेट ऑफ माय डैश एंड माय एंड वॉम क्रश मी यानी कि जो मेरी ये लाइन को पूरा कीजिए ए लिप्स बी ब्रेस्ट सी थिंग्स डी चिक्स तो यहां पर आएगा ऑप्शन बी द वेट ऑफ माय ब्रेस्ट एंड वॉम क्रश मी यानी कि मेरी जो ब्रेस्ट का वजन था और मेरी जो वॉम मेरे गर्व का ग्रह था मुझे क्रश कर रहा था मुझे दबा रहा था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 23 आई वोर ए शर्ट एंड माय ब्रदर ट्राउजर कट माय हेयर शॉर्ट एंड ही ग्रोर माय डैश डैश ए करैक्टर्स बी आइडेंटिटी सी वुमेन लीनेसनेस डी नन ऑफ दिस तो ये कह रही है कि जब मैंने अपनी शर्ट पहन ली थी एक शर्ट पहन ली थी अपने भाई की पैंट पहन ली थी और अपने बाल कटवा के छोटे कर लिए थे उस और तो मैंने क्या इग्नोर करा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वुमेन लाइनेस यानी कि अपनी मैंने स्त्री स्त्री होने को इनकार कर दिया उसे मानने से मना कर दिया ऑप्शन सी सही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 बी डैश और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधव कुट्टी बी मतलब इसमें बी के बाद डैश इसमें क्या आएगा ए का एम ई बी है अमृता सी सीता डी सुरैया तो इसका सही जवाब है ए एम ई बी एम ई और बी कमला दास और बेटर स्टिल बी माधव कुट्टी यानी एम ई बनो या कमला दास बनो और सबसे ज्यादा अच्छा माधव कुट्टी बनो क्वेश्चन नंबर 25 डोंट प्ले सिंजोफेरनिया और बी ए डैश ए सेक्सी ए निम सी मिस्ट्रेस और डी निम्फो तो इसका क्या जवाब होगा वो कहता है कि तुम पागल मत बनो और ये निम्फो मत बनो ये कहा जाता है उसे कि तुम इस तरीके से बिहेव मत करो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निम्फो निम्फो एक तरीके से उस लेडीज को कहते हैं जिसमें मोस्टली सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है तो ऑप्शन डी है निम्फो तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था कि तुम लड़कों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया तो तुम ऐसे ना हो किसी लड़की से ही प्यार कर दो तुमने लड़के कपड़े के पहने हैं लेकिन हो लड़की तो ये निम्फो जैसा केस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 आई मीट ए मैन लव हिम कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम ही इज एवरी मैन वेयर डू दीस लाइन अपीयर ए एन इंट्रोडक्शंस बी समर इन कलकत्ता सी ग्लासेस डी नन ऑफ दीस तो ये एन इंट्रोडक्शन की लाइन ऑप्शन ए इसका सही जवाब वो कहती है मैं एक आदमी से मिली जिससे मैंने प्यार किया मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया ना उसे किसी नाम से बुलाती थी और वो हर और वह हर आदमी की तरह था जैसे हर आदमी होता है ही इज एवरी मैन ऑप्शन ए सही था क्वेश्चन नंबर 27 हु आर यू आई आक्स ईच एंड एवरी वेयर द आंसर इज इट इज डैश ए यू बी आई सी बी और डी दी तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी वो कहती है कि मैं सब जगह हर जगह ये पूछती हूँ कि तुम क्या हो तुम क्या चाहते हो तो मुझे आंसर मिलता है कि मैं मैं हूँ इट इज आई तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन दिस वर्ल्ड ही इज टाइटली पैक लाइक द शॉर्ड इन इट्स डैश स्निथ बी हाउस सी कवर बी नन ऑफ दिस तो इसका जो सही जवाब है वो है स्लीक यानी कि उसने क्या कहा था कि जिस तरीके से तलवार अपने मयान में फिट होती है बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है वैसे ही दुनिया में बहुत से लोग हैं जो टाइटली फिट हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस इट इज आई हु लाइ डाइंग विद ए डैश इन माय थ्रोट ए वेटल बी पेन सी स्वेलिंग और डी पेंसिल तो यहां पर आएगा ऑप्शन ए वेटल मतलब मैं यहां पर पड़ी हूं मर रही हूं और मेरे गले से रैटल मन कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 30 आई टू कॉल माय सेल्फ आई दिस इज व्हाट कमला दास डिक्लेअर इन वन ऑफ हर पोएम नेम द पोएम ए ग्लास बी समर इन कलकत्ता सी एन इंट्रोडक्शन सो डी है नन ऑफ दिस तो आई टू कॉल माय सेल्फ और मैं भी अपने आप को मैं बुलाती हूं ये उनकी फेमस लाइन है एन इंट्रोडक्शन की ऑप्शन सी इसमें सही है तो ये थे एन इंट्रोडक्शन जिसे लिखा था कमला दास ने उसके कुछ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक हैव अ